Okay, good afternoon. Para po sa ating customer na si Miss Elma. Uh, subukan natin itry yung new wifi. Ayan. New wifi sa wifi bendo gamit ang open WRT na firmware. Ayan. So kapag open WRT yung galing sa bendo na LAN dito po dapat nakalagay sa LAN port hindi po dapat dito sa WAN okay so ang target ni Miss Emma ay yeah, Elma po I'm sorry target ni Miss Elma is kakabitan niya yung ibang LAN port ng outdoor router so sa case na to uh, gamit natin is not outdoor router TP-Link pero same same scenario lang naman po yan same concept uh, si set nyo lang po sa AP mode yung ating additional AP na i-coconnect natin dito sa new wifi ok so ayan po ulitin ko po yung internet source na galing sa Bendo ay dapat po dito sa LAN 1 tapos yung mga additional na AP dito po sa ibang LAN tulad po nito Ayan. okay so once na kinabit na natin ito sa new, itong new wifi sa wifi bento hindi na natin ma-access yung admin portal nito okay so dapat sisiset natin ng um, static yung device Okay, so paano mag-set? Ayan po. Dito po, let's, let's say for example, gamit ko itong 5 GHz. Click lang natin yan. Long, long press or click. Then sa advance. Dito po sa, ang original po yan, ADHCP. Static po natin. So, lagay po natin kung ano po yung uh, IP table na ginamit natin sa new Wi-Fi. Which is, which is 192.168.1.2. So, sa case natin, ang yung device natin, lalagay natin sa 192.168.1.2. Yung gateway, same lang po. Okay, so pag sinay po natin yan, yan, so mawawalan po tayo ng connection sa sa wifi window. Pero, ma-access natin yung yan, yung GUI ni new wifi which is 192 ang gateway nya po ay 168.1 ok yan po mga kapitbahay may nakawala ako so username root password root pwede nyo po palitan nyo later login yan na po open uh, open wrt po yan uh, new wifi d2 so ang mga sineset lang po dyan kung gagamitin nyo sa sa wifi bendo so pupunta tayo dito sa network sa interface so yung LAN kung i-edit natin yan dito sa DHCP server tatanggalin po natin yung ayan po ignore interface disable DHCP for this interface dapat po walang click uh, dapat po yan ay Dito po tayo sa advanced setting, sorry. Then, dapat po walang click yung dynamic DHCP. Kasi ang ang mayayari po, kapag nakacheck yung DHCP, pwedeng maghulog ang isang customer. Pero, lahat ng connected doon, magkakaroon ng oras. So, dapat i-off natin yung DHCP. Okay. Then, pag na uncheck po natin yan, click save lang. And then, ano po ba yung dapat galawin? Uh, dito sa wireless. Ayan. So, makikita nyo po dyan. Uh, ito po yung 2.4 GHz. GHz. Ito. This one. And then, sa baba po yung 5 GHz. Kung gusto nyo po yung i-edit, yun lang po yung edit. Ayan. So, pili po kayo na gusto nyo yung channel. Mas maganda po kung ang 
Ang frequency nya is 20 MHz lang. Then dito sa baba, access point. Ayan, dapat access point yan. And then, yung gusto nyo pong SSID. Ayan mga wifi vendor to computer. So then, save po after nyan. Ganon din po yung gagawin natin sa sa 5 GHz. So, minsan po, pag unang set, pag unang flash nyo po ng na OpenWRT yung mga radio natin yung SSID naka disable po yan so i-enable nyo lang po yan okay so sa 5 GHz edit lang din then pili kayo na gusto yung channel frequency mas maganda kung gawin natin tong 20 done and then access point yung mode then yung pangalan ng SSID then save yan so pag nag save tayo ah uh, Huwag po natin ikalimutan, i-click yung save and apply. Save and apply, tapos save po dito sa baba, yung color green. So, hintayin po natin mag-okay yan. Okay, so save. Ayan, so nakasave na siya. And save changes. So, check nyo po yan. Save nyo po. And then, check ulit natin yung 5 GHz. Ayan. Okay. Okay na. So, ano pa yung set natin? Sa system. Aha. Uh -huh. System. Okay. administration okay. so dito po sa administration yan, pwede nyo pong palitan yung password ang default po nyan ay root so kayo na po bahala maglagay kung ano po gusto nyo ok ano pa start up kayo natin dito sa switch so wala po tayo nagalawin dyan dito po try po natin sa DHCP and DNS So, dito sa general settings, nilagyan ko rin ng check yung domain required. Okay. And then, advanced settings. Okay. So, parang wala na tayong ginagawin dyan. Okay. So, yun. Pag okay na po, save nyo lang po. Basta may binago kayo, save nyo lang. And then, okay na po yan. So, pwede na po tayo, pwede na po natin ibalik sa DHCP yung ating device. Tanggalin na po natin yung kanyang static IP. Then, save. Ayan. Okay. So, connected na po siya sa Wi-Fi Vendo. So, try po natin pasukin yung... Uh, ang gamit po natin ay piece of pie. So, mag-insert coin po tayo. Ayan. So, uh, oh, hindi pala natin makikita yung uh, coin slot. So, try ko maghulog. Ayan, piso. Dalawang piso. Five pesos. Seven. Five pesos ulit. 12 pesos. Go online. Okay. So, working siya. Balik tayo dun sa insert coin. Kung mapansin nyo po, yung uh, MAC address ko dito is 1EB8 yung dulo. Kung lilipat po ako ng ibang connection, nandito tayo sa 5 years. Lipat tayo sa 2.4 gigahertz. Ayan. Okay. So, dapat Nandun pa rin yung oras natin. Hindi po dapat mawawala yun. Okay, so connect tayo sa 2.4 GHz. Ayan, connected na po. Check natin to. 
then let's push natin one or dapat yan Ayan. Ayun pa rin po yung oras natin. 1 hour, 3 minutes. Ayan. So, okay po siya. Now, dun po sa additional AP, which is yung TP link natin, ayan, na connected dito sa new wifi, uh, try po natin mag-connect doon. Tingnan po natin kung nandun pa rin yung oras. Provided po na yung TP link ay nakaset po as EP mode. Ang pangalan, ang SSID po ng TP link natin is PISO Wi-Fi. So, mag-connect po tayo dyan. And then, check natin kung, ayan, connected na. Nandun pa rin ba yung ating, aha, yung ating oras. Ayan. So, successful po. So, itatry po natin na mag-connect ng dalawang device. Okay, sir, for example, ito pong ayan. Ito pong isang device, connected siya. Then, itong device natin ay connected din. Ayan. So, maghuhulog tayo dun sa isang cellphone trigger natin din yung insert coin. Tingnan natin kung magkakaroon ng oras pareho. Ayan. So, tumutunog po yung isang cellphone. Ayan. Okay. So, check natin yung dito. Kapag kasi hindi naka-off yung DACP, pag naghulog yung isang user, pwedeng magkaroon doon ng oras yung isang user. So, try natin. Ayan. Eh. So, ayan po, yung isang, yung isa lang po ang nagkakaroon. Ayan. Diba? Tayo, hindi po tayo nagkakaroon. Ayan. Yung isa lang. Ang pangit ng aking point slot. hindi calibrated ayun yung mahulog ayun okay so may 9 pesos na 